So this morning I was leading the service of morning prayer and I was preaching for that. Um, the readings that was taken for the service was uh, a reading from um, the uh, the book of, uh, of the prophet Isaiah in its, um, in its 56th chapter. And I read an extract of it, an extract of it. And the foreigners who join themselves to the Lord, to minister to him, to love the same of the Lord, the name of the Lord, and to be his servants, all who keep the Sabbath and do not profane it, and hold fast to my covenant, these I will bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayers. So I as as usual I did uh, some context about the um about the uh, the passage of of, of the scriptures and this time I talk about the um, the prophet Isaiah what is necessary to know is that the prof prophet Isaiah um, was living something in the 8th century so the 700 and something before Christ so it's well known that the prophet, prophet Isaiah was announcing the Messiah and it was actually an announcing him in uh, quite a distance so imagine somebody who was predicting something happening today but who is living in the end of the middle age that's the same amount of difference something like 700 to 800 years other interesting thing to um to know about um uh isaiah is that his um his writing is actually um covering a period of 150 years so this is why the scholars talk about um, the first uh, part with actually the actual prophet Isaiah and the rest of it that is the school of Isaiah but what is remarkable is that the whole um, the whole um, book is very coherent it's the, the same literature that is in it so what is Isaiah doing his always questioning uh, the people of Israel why are they through this trouble because it's a very troubling period because on the 150 years they are going through a, a civil war between the north and the south the Syrian invasion the Assyrian invasion the Babylonian as invasion and the um, the uh, what you call the um, 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 Persian invasion so is questioning why are we through all these troubles if we are um, very um, lawful people following the rules of God as we think we are why are we suffering all these troubles that means that we have to question ourselves it means that we are not necessarily following the rules and he wants to stick to the essential. They say, even if the foreigner is following the rules, the good rules, the essential rules, uh, the path of the Lord, then he will uh, be blessed. And who else is doing the same to stick to the essential? It's the same Messiah that was announced by Isaiah. And we've got, this is why we've got, for instance, um, Christ himself quoting the very uh, words of uh, Isaiah in Luke chapter 4 uh, verses 18 and, eight and 19 he says the words of Isaiah the spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to bring good news to the poor he has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind to let the oppressed go free to proclaim the year of the Lord's favor Christ is always sticking to the essential, like Isaiah. Nothing to do with your belonging, whether you belong to Israel or the, to the Church of England. It's not the fact that you're a belong, uh, your belonging that is important. What is important is your faith and your action. Are you actually giving alms to the poor? Are you, do you love your God? as yourself do you love your neighbor if you do that then you do the will of the Lord so both Isaiah and um, Christ are very inclusive in their faith and want us to stick to the essential so we know what to do 
Donc, euh, ce matin, euh, j'ai euh, je, je présidé le service des, des loads. Et pendant le service des loads, nous avons euh, utilisé comme passage euh, de l'Ancien Testament le livre du prophète Esaïe. Donc, dans son chapitre 56, euh, et je vais vous lire euh, un passage qui est intéressant de ce que nous avons lu, « Les fils de l'étranger qui s'attachent au Seigneur pour assurer ses offices, pour aimer le nom du Seigneur, pour être à lui comme serviteur, tous ceux qui gardent le sabbat et sans le déshonorer, et qui se tiennent dans mon alliance, je les ferai venir à ma sainte montagne, je les ferai jubiler dans la maison où l'on prie, etc. » Donc, j'ai fait, comme d'habitude, une petite étude du, du contexte qui était le prophète Esaïe. Donc, Esaïe vivait il y a à peu près euh, euh, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il annonce, euh, il prophétise sur ce qui va se passer euh, du Messie euh, à cette période-là. C'est comme si euh, quelqu'un avait prophétisé quelque chose qui se passe aujourd'hui, alors que cette personne vivait à la fin du Moyen-Âge. C'est un, une distance très, très importante. Esaïe, qu'est-ce qu'il fait Esaïe, il essaie de trouver une explication au fait que euh, le peuple d'Israël est en train de vivre quelque chose des temps très troublés. Parce qu'en fait, euh, il est, le, le livre d'Esaïe euh, s'étend sur une période de 150 ans, à peu près. Ce qui fait d'ailleurs dire aux, euh, aux théologiens et aux... aux aux, aux, théolog oui, aux théologiens, à tous ceux qui étudient, et qui étudient euh, cette période, euh, qu'il y a en fait une partie qui est vraiment euh, écrite par le prophète Esaïe et une autre partie qui est l'école du prophète Esaïe. Mais ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a une, une cohérence sur tout euh, le livre. Il y a même littérature qui est, qui est, qui est utilisée, même style littéraire, pardon. Donc, il est sur une période qui est très troublée, puisque euh, c'est 150 ans, ça couvre euh, la guerre civile entre le nord et le sud euh, d'Israël, euh, l'occupation euh, syrienne, l'occupation assyrienne, l'occupation babylonienne et l'occupation perse. Donc, ils se disent, si nous sommes un peuple qui est si, si fidèle à la loi que, que cela, on ne devrait pas vivre ces périodes troublées. C'est donc que nous ne suivons pas ce qu'il faut. Donc il faut se remettre en cause et se remettre à ce qui est essentiel. Et si on suit ce qui est essentiel, même l'étranger, même celui qui n'est pas juif, marchera dans les pas du Seigneur, c'est ce qu'il est en train de dire. Et qui est-ce qui fait la même chose, qui est de nous rappeler à ce qui est essentiel C'est ce même Messie dont il est en train de parler, qu'il qu annonce. Christ lui-même va utiliser les propres paroles, de, euh, euh, du prophète Esaïe. Et dans, euh, par exemple, dans le passage de euh, Luc, euh, chapitre 4, versets euh, normalement 18 et 19, oui c'est ça, il utilise les propres mots d'Esaïe et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. » Renvoyer des opprimés en liberté, proclamer la, une année d'accueil par le Seigneur. Voilà, donc Christ dit, qu'est-ce qui est essentiel Ça ne sert à rien d'appartenir, que vous apparteniez au peuple israël ou que vous appartenez à l'église d'Angleterre. Ça ne sert à rien si vous n'êtes pas, euh, si vous n'allez pas à l'essentiel dans votre foi et dans vos actions. Donc les actions, bah, c'est... Donner aux pauvres, aimer son prochain, suivre les pas du Seigneur. Donc ce n'est pas suivre les, les règles strictes euh, de la loi. Donc, euh, ben voilà. Que ce soit Esaïe ou Jésus, ils nous ont dit, ils nous ont dit ce qu'il fallait faire. Il n'y a plus qu'à.